తాన ఒకప్పుడు అమెరికాలో తెలుగు వాళ్ళందరికీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఆ తర్వాత కల కాలంలో కులపరమైనటువంటి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంది ప్రధాన పదవులన్నీ కూడా ఒక సామాజిక వర్గానికి అన్నటువంటిది ఆ తర్వాత కాలంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అనుబంధ విభాగం అన్నటువంటి పేరు దానికి స్థిరపడిపోయింది దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రధాన పదవుల్లో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా టీడీపీ సింపతైజర్స్ కావడం క్యాస్ట్ ఈక్వేషన్స్లో కూడా అక్కడ కీలకమైనటువంటి పదవులన్నీ ఒకే సామాజిక వర్గం తెలుగుదేశం అనుకూల సామాజిక వర్గానికే ఉండటంతో అదొక ముద్రబడిపోయింది దానికి కోపంతో మిగతా వర్గాలు వివిధ చోట్ల ఇప్పుడు అమెరికాలో ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రానికి సంఘాలు వచ్చేసినాయి తాన ఇటు ఆంధ్ర సంఘం తెలంగాణ సంఘాలని వచ్చినాయి ప్లస్ మళ్ళీ పార్టీల వారిగా అక్కడ చిలిపోయిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విభాగాలు తర్వాత జనసేన విభాగాలు ఇట్లాగా బోలెడన్ని తయారైపోయినాయి అయినా కూడా అవన్నీ జరుగుతున్న సందర్భంలో అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి తాన సభ్యులే అలాగా వేరు వేరు ప్లాట్ఫామ్స్ని పెట్టుకుంటూ వచ్చారు వేరు వేరైపోతూ వచ్చారు క్రమక్రమంగా భారీ చీలికలే వస్తూ వచ్చింది అయినా కూడా తానాకి ఆ పేరు మాత్రం అలా బలంగానే ఉండిపోయింది కొన్ని సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేసింది అట్లాగే అక్కడ తెలుగు వాళ్ళందరూ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తీసుకురావడం కానీ తెలుగు వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక మంచి చేసేటువంటి ప్రయత్నం కానీ చేసింది కొన్ని మంచి మంచి అంశాలు కూడా ఏవైతే ఇండస్ట్రియలిస్టులకి రాష్ట్రానికి మధ్యన అనుబంధాన్ని క్రియేట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం కానీ ఇట్లాంటివి చేసింది దానికోసం మరింతగా ప్రభుత్వాలకు అనుకూలంగా వ్యవహరించడం వల్ల మరింతగా పార్టీ ముద్రలోకి అయితే జరిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అలాంటి దశలో ఈ దఫ కొంత మార్పులు గెస్టుల్ని పిలవడంలో అటు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పిలవడం కానీ అటు పక్కన కరుణాకర్ రెడ్డి గారిని పిలవడం అంటే వైసీపీ జనసేన ఇట్లా అన్ని పార్టీలని కూడా అప్పట్లో కూడా పిలిచినా కూడా వాళ్ళ రిసీవింగ్లో తేడా ఉంది అనేటువంటిది ఆ గెస్టుల్లో నుంచి కూడా కామెంట్ వచ్చేది ఈవెన్ అక్కడ మాట్లాడడానికి సందర్భంలో కూడా అదొక డామినేటింగ్ యాటిట్యూడ్ ఎక్కువ మంది చూపెడుతూ ఉంటారు అనేటువంటి పేరు కూడా వచ్చింది చాలాసార్లు అదే విమర్శలు ఎదుర్కొన్నటువంటిది ఈ దఫా కొంత మార్పు అది తెలుగుదేశం ఓటమి తర్వాత కావచ్చు తానాలో కూడా భవిష్యత్ దృష్టి అంటే అక్కడ ఉట్టి సమావేశాలు పెట్టుకుని ఉంటే కుదరదు ఇక్కడ రాష్ట్రంలో కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటేనే వాళ్ళకి అక్కడ కొంతమేర అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ రావాలి అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు గెలిచినటువంటి వాళ్ళని కూడా అంగీకరించాలి కాబట్టి తప్పదు కాబట్టి అటు వైసీపీ వాళ్ళని కూడా పిలిచారు అట్లాగే జనసేన ఎమర్జ్ అవుతున్నది మళ్ళీ నాయకత్వం ఉన్నది అక్కడ పార్టీకి ఎదుగుదల అనేటువంటిది అవసరం ఉంటుంది ప్లస్ రానున్న రోజుల్లో కూడా ఆ సామాజిక వర్గాన్ని కూడా కలుపుకెళ్లాల్సినటువంటి రీతిలోనే ఇప్పుడు ఈ విధంగా పిలుపులు జరిగినాయి అందరినీ కూడా కలుపుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారన్నటువంటిది ఎన్ఆర్ఐలో వచ్చినటువంటి ఒక ప్రచారం అంటే ఈ రూటు ఇప్పుడు ఏదైతే న్యూట్రల్ మొన్నటిదాకా ఒక పార్టీ ఒక క్యాస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు ఒక న్యూట్రల్ పర్సెప్షన్ అయితే ఈ ట్రిప్ తీసుకున్నారు ఇది కంటిన్యూ చేస్తారా లేదా అనేటువంటిది భవిష్యత్తులో ఆ సంస్థ ఇప్పటికే వేరు వేరుగా మొక్కలు చెక్కలైపోయి రకరకాలైనటువంటి సంస్థలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి రావాలంటే ఇది న్యూట్రల్ అయితే సాధ్యమవుతుంది అలాంటి న్యూట్రాలిటీ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవుతుందా లేదా అనేటువంటిది ఇప్పుడు జరగబోయేటువంటి భవిష్యత్ కార్యకలాపాలని బట్టి ఉంటుంది ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం